সকল ইবাদত বন্দেগি বাড়াইতে হবে সব আমলের ক্ষেত্রে নফল আছে সব আমলের ক্ষেত্রে নফল সুন্নাত আছে ফরজ নামাজের পরে সুন্নত নফল নামাজ আছে ফরজ যাকাতের পরে সাদকা খায়রাত দান খায়রাত গুলি হচ্ছে নফল জি জি সুন্নত নফল তারপরে ফরজ রোজার পরে নফল রোজা এই যে আরাফা রোজা রাখলেন কয়েকদিন পরে আবার আসুর আর দশই মহারামে রোজা রাখবেন গত এক বছর গোনা মাফ হবে একটা রোজার জন্য আর একটা রোজা কমপক্ষে দুটো বা তিনটে রাখবেন যাতে করে ইহুদিদের বিপরীত হয়ে যায় ওইটাও করবেন পিয়ানি মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলছেন যে আমি আসুর আর এই দশই মহারামে রোজা সম্পর্কে আল্লাহর কাছে আশা করি গত এক বছর গোনা মাফ হবে ফরজ রমজানে রোজা রেখেন আর রোজা করবেন না এরকম নয় ফরজ রোজা হয়ে গেছে নাজাত পেয়ে গেছেন কিন্তু আপনাকে নফল বাড়াইতে হবে সোমবার বৃহস্পতিবারে রোজা রাখার চেষ্টা করেন বিশেষ করে ব্যাচুলার মানুষ রোজা রাখেন তাহলে অনেক গুণ থেকে আপনি বাঁচবেন চোখের গুণা আপনার যৌন সম্পর্কের গুণা বহু গুণ থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন এবাদত বন্দিগিতে মনোযোগ হবেন আল্লাহর দিকে আপনি অগ্র অগ্রসর হইতে পারবেন আপনি রোজা রাখেন সোমবার বৃহস্পতিবার না পারেন সোমবার বৃহস্পতিবার মাসে তিনটে করে মাত্র রোজা রাখবেন নবী একরিম সব জান সিয়াম ও সালাসা তাই আমিন মেন করলো সাহার প্রত্যেক মাসে তিনটে করে রোজা রাখলে সিয়াম উদ্দাহারে সারা জীবন রোজা রাখার সব পাওয়া যায় কারণ তিন দশে কত হয় তিন দশে তিরিশ মাসে তিনটে তার মানে তিরিশ দিনের নেকি পেয়ে গেলেন প্রত্যেক মাসে তিনটে প্রত্যেক মাসে তিনটে এগারো মাস এইরকম করে রমজান মাস পুরা তাহলে গোটা বছরের নেকি হইল না হইল না গোটা বছরের নেকি হয়ে গেল আবার নতুন বছর শুরু হলো আবার মহরম মাসে তিনটে সফরে তিনটে রবিউল আওয়াল তিনটে রবিউল সানি তিনটে এইভাবে তিনটে করে রোজা রাখেন সারা জীবন রোজার সব পাচ্ছেন আপনি নেকি বাড়াইতে হবে হজেরও নফল আছে হজের ফরজের পরে হজ জীবনে কয়বার ফরজ একবার তারপরে দুই তিন চার পঁচিশ পঞ্চাশ কেউ একশো করতে পারছে কি নফল তাই বলে করবেন না আল্লাহ যদি সুযোগ দেন আপনি প্রতি বছর হজ করেন আল্লাহ যদি সুযোগ দেন ওমরা জীবনে একবার অজেব এখতালাফি মাসলা ধরে নেন একবার অজেব এটি সে ঠিক একবার অজেব ফরজ আর তারপরে ওমরা করা যদি সারা জীবন ওমরা না করেন গুণাগার হবেন না কিন্তু হতভাগা আপনি অনেক নেকি থেকে বঞ্চিত সৌদি আরবে আছেন বছরে দুটো ওমরা করবেন না বা বছরে একটা ওমরা করবেন না রমজান মাস ওমরা করার তফিক হয় না কেমন মুসলিম আপনি নফল বাড়াইতে হবে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া মানে কি করতে হবে সন্নত নফলকে বাড়াইতে হবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তার ইসলামের জীবনে জাহেলের যুগের কথা বাদ দেন ইসলামের জীবনে তিনি চারটা কি করেছেন এই মদিনার দশ বছরের মধ্যে মদিনা দশ বছরের মধ্যে চারটা ওমরা করেছেন কত ব্যস্ত মানুষ তার মূল কাজ হচ্ছে দাওয়াত দাওয়াত এই দাওয়াতের ব্যস্ততার মধ্যেও চারবার করে ওমরা করেছেন এখন কত কষ্টের ওমরা মদিনা থেকে চারশো সাড়ে চারশো কিলোমিটার যেতে দশ দিন পনেরো দিন যেতে দশ দিন পনেরো দিন আসতে এক মাসের সফর এক মাসের সফর আর আপনার এখান থেকে মাত্র আশি একশোটা টাকা লাগবে যাওয়া আসা সব শেষ আপনার সুতরাং বেশি বেশি উমরা করেন বেশি বেশি দান খেরত করেন বাপ মাকে দিচ্ছেন আপনি আত্মীয় স্বজনকে দিচ্ছেন কিছু ফরজ বাপ মায়ের চলার মতো খরচ দেওয়া ফরজ হ্যাঁ না বালক ভাই বোনের আছে বাপ মা দিতে পারেন না চলার মতো খরচ দেওয়া ফরজ কিন্তু অতিরিক্ত গুলো হচ্ছে সুন্নত মুস্তাহ নফল কাজ নফল বাড়ান নামাজের পরে নামাজের আগে জিকির আজকার প্রত্যেক নামাজের পরে জিকির আজকার আছে না নেই আছে তারপরে সকাল সন্ধ্যার জিকি রাজকার আছে অনেকগুলি জিকি রাজকার দোয়া আছে সন্ধ্যাবেলার জিকি রাজকার আছে ঘোবার আগে মোরদার মতো শুয়ে যাবেন না আছেন আছেন মোবাইল দেখতে 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 শেষখানে কেমন ভাবে ঘুমালেন কি দেখতে দেখতে কমেন আল্লাহ ভালো জানে ওই অবস্থায় যদি মত হয়ে যায় তো হারাম দেখতে দেখতে হয়তো শুয়েছেন আপনি মতটা হারামের ওপরই হইল আপনার এটাই চান আপনি এদিকে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া হইল এটা রসুলের দিকে আগে বাড়া হইল না কখনো না তাহলে শেষখানে ভালো কথাগুলি বলে মানে জিকি রাজকার করে আয়তুল কুরসি পড়েন আল্লাহ ইসমি কামুত আহিয়া আর এইরকমই যত্তগুলি জিকি রাজকার সুরাই এখলাস ফালাক নাস সুরাই কাফেরুন এইরকম যেসব জিকি রাজকার গুলি রয়েছে শোয়ার আগে যতটা পারেন আপনি পড়ে কি করবেন ঘুমাবেন এইরকম জিকি রাজকার মসজিদে ঢুকবেন জিকি রাজকার বাথরুমে ঢুকবেন জিকি রাজ বাথরুম থেকে বের হবে জিকি রাজকার দোয়া গোফর আনাকে বলবেন মসজিদে বের হবে জিকি রাজকার করলেন এইভাবে তবা ইস্তেফার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ দিনে কতবার করে তবা ইস্তেফার করতেন সত্তরের বেশি আর আর একা দিস রয়েছে এক শতবার করে অথচ তার সব কিছুই এক তো মাসুম নিষ্পাপ মানুষ তারপর সবকিছুর অগ্রিম মাফের ঘোষণা ক্ষমার ঘোষণা তারপরেও 
আপনি নিজের হিসাব করে দেখেন তো আপনাদের সবাইকে বলছি সবাইকে বলছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন আজকের দিনে কয়বার আস্তাক ফেরুল্লাহ আতুবালি পড়েছে নামাজি ভালো কথা পাঁচত্ব নামাজি ফজর পড়েছেন রোজাদার মানুষ হজ করেছেন জাকাতও দিচ্ছেন কিন্তু আজকে কয়বার আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়েছেন বলেন তো দেখি যদি নামাজের পরে তিনবার পড়ে থাকেন তো ওইটাই অনেক বেশি আর সারা দিন চলে গেল একবার আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়ার সুযোগ হয়নি তৌফিক হয়নি তাহলে কোথায় আল্লাহর দিকে অগ্রসর আপনি কোথায় রসুলের দিকে অগ্রসর আপনি নফলগুলিকে অবহেলা করবেন না আপনি নফল এবাদত বন্দিকে বেশি বেশি করার চেষ্টা সারা জীবন চলে যায় রাতে উঠে দুই রাখা তার যুদ্ধ পড়তে পারেন না চার রাখা ছয় রাখা নামাজ পড়তে পারেন না সলাতুল জোহা চাষের নামাজটা পড়তে পারেন না কোনোদিন দুই রাখা চার রাখাত সলাতুল ইসরাক ইসরাকের নামাজ দুই রাখাত পড়তে পারেন না এক উমরা এক হজের সব পাবেন বাড়িতে বসে বসে এই ফজিলত গুলি বলার আমার সময় নেই কিন্তু শুধু ইঙ্গিত করছি নফল আমল বাড়ানোর মাধ্যমে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হইতে হবে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হইতে হবে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হইলেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়া হবে রসুলের দিকে আগে বাড়লেই আপনি জান্নাতের কাছাকাছি যাবেন আর জান নাম থেকে দূর হবেন আল্লাহ তার দিকে 